Agora eu vou passar para vocês a receita de um uma segunda receita de Ajax caseiro, tá? Olha, eu vou usar meia barra de sabão de coco. Eu tenho essa que é glicerinada e tenho esse aqui que é natural, tá? Eu vou usar esse aqui. Por quê? Porque depois que esfriar, não fica aquela coisa grossa, né? Esse aqui vai continuar bem líquido, entendeu? Dá pra fazer com esse aqui também, só que ele vai ficar bem mais grosso, tá bom? Então, se vocês conseguirem achar desse daqui, que é natural, né, artesanal, fica melhor, tá? Mas se não achar, pode ser desse daqui também. Tá bom? Então, é meia barra, ó, os dois tem 200 gramas, tá? Eu vou usar só 100 gramas, tá? Vou usar meia barra de sabão de coco e vou usar uns dois pedacinhos de sabonete. O sabonete, além dele... Aí, eu vou aproveitar as sobras, né? Quem não tiver, pode usar meia barrinha. É, o sabonete, além de deixar com um cheirinho, né, agradável, ele ajuda bastante na limpeza também, Tá? Então, o sabonete vai ter essas duas funções, de dar o cheirinho, né, pra não ficar o cheiro forte da água oxigenada, e também ajuda na limpeza, tá? Eu vou reaproveitar essas sobrinhas aqui. Então, ali na, no fogo eu tenho um litro de água fervendo, tá? Enquanto termina de ferver, eu vou ralar a minha barra de sabão. Então, pessoal, eu piquei, tá? E coloquei aqui pra derreter. Então, vou mexer até derreter tudo isso, tá? Enquanto tá derretendo aqui, eu vou colocar dois litros de água fria ali na vasilha, tá bom? Ó, pessoal, como eu só tô fazendo meia receita, eu vou colocar só uma colher bem cheia de sabão em pó, tá? Vocês podem dobrar, tá? A quantidade dos ingredientes e fazer bastante, tá bom? É que eu tô sem muito espaço pra guardar, então eu tô fazendo só a metade da receita, tá? Coloquei o sabão em pó aqui pra diluir. Junto com o sabão de coco e o sabonete. Aqui esses pedacinhos, se vocês quiserem esperar derreter tudo, tá? Eu vou coar, que eu tô aproveitando que eu tô sozinha pra gravar. Tá bom? Então eu vou coar pra agilizar. Mas é só esperar mais um pouquinho que termina de derreter, tá bom? Com essa bacia eu tenho dois litros de água. Agora eu vou jogar a mistura aqui, tá? Então, aqui eu já tenho 3 litros de Ajax, tá bom? Se quiser, como eu falei, é só dobrar a receita, tá, gente? Agora eu vou acrescentar aqui, por último, a água oxigenada. Quase todo mundo faz, fazia com amônia, né? Agora a maioria das pessoas tá usando água oxigenada também. Não sei se vocês perceberam. Eu acho bem melhor, porque ela... Não evapora igual a amônia e nem tem, não fica persistente aquele cheiro tão forte, né? Que tem a amônia. Então, na minha opinião, a água oxigenada é bem melhor. E aí, pelo que eu tô vendo, os meus colegas também, porque tá todo mundo agora fazendo com água oxigenada. Tá bom? Então, eu vou acrescentar ela aqui. Pode ser volume 30, 40, qual vocês preferirem, tá? Quanto, mais só, quanto maior o volume, mais forte automaticamente, né? Claro. Então, eu vou colocar água oxigenada, olha, eu tô usando a 30. Gente, essa é aquela de pelo, de cabelo, tá? Então, usei toda aqui, ó. Um vidrinho só é o suficiente, tá, gente? Aí, a gente mexe pra diluir bem. Com o cheiro, do, com o perfume do sabonete, não dá nem pra sentir que, tá, que tem água oxigenada aqui. Não tô sentindo nada, tá? Fica bem mais agradável. Aí, ó, se vocês quiserem, pode colocar uma corzinha. Eu vou colocar só pra ficar diferente, mas é opcional, tá? Não faz diferença nenhuma, é só a cor mesmo. Tem aqueles coloridos, né, no mercado... Então, vamos colocar para dar uma corzinha diferente. Mas se não tiver, não precisa comprar, só para colocar aqui não. Isso não influencia em nada, tá? 
Então, apesar de já ficar bem cheirosinho com o sabonete, eu vou colocar a essência, tá? De citronela, mas quem não tiver, não precisa também, porque o sabonete já deixa bem cheiroso, tá? Vou colocar algumas gotinhas só. Mas não precisa, tá, gente? É opcional. Eu vou colocar porque eu tenho aqui. Tá bom? Então, eu vou engarrafar. Aí, depois eu vou esperar esfriar e faço um teste pra vocês verem, tá? Então, é isso, tá? 